Hi, good morning. This is Dr. Swapna. In today's session, I am going to discuss about dehorning, which comes under first BSc, second SEM skill development course, that is Dairy Technology Unit Two. Okay. So, what is dehorning? What is dehorning? Dehorning ande kumula. Thala gimpu, kumula thala gimpu ni dehorning under. Either in cattle kani vandi, uh, cows kani vandi, buffaloes kani vandi, goats kani vandi. Weight lai na sare kumul ni thala gincha horns ni mano thala gincha dhanne dehorning under. Asli kumul na asli endu ko thala gincha alsne tevan tavasaro unda ande definite ka video ka avasaro. Indu kani asal horns and navy vaati ke indu kawasram hota hai ante to protect themselves. Vaati navy rakshinch ko hota hai ki use chasta hai mata to fight against the enemy, to fight against the predator. So vaati navy rakshinch ko hota hai ki upyog ko pade twenty horns ho. I dairy farms lo wheat valla chala disadvantages sunai. So during transport lo kani vandi le dante dairy farm lo palthi se tapur kani vandi le dante veterinary doctor e dehi na health conditions bhi tik baale na puru chhoda tani ko achna puru kani vandi le dante visitors achna puru kani vandi so abhi it may leads to bruising so ko multo purje tu vandi avakashalu ekhu gaon tai ante ka kunda विजिटर्स की वेटरनरी डॉक्टर्स की कहानी बंदी आकर पंचे से ट्वेंटी लैबर की कहानी बंदी वेल के काकुंडा वाटिलो अभी फाइटचेस कुने ट्वेंटी नेचर कोड़ा एकुगा उन्नत होंगे सो आंधी कने डी हॉर्निंग अनेडे कंपलसरी के डेरी फॉर्म्स लों डे ट्वेंटी काउस की बफेलोस के डी हॉर्निंग अनेडे चाहियालन म कैटल, सो कैटल उन डे ट्वेंटी हॉन्स ने रिमूव चाहिए था ने डी हॉर्निंग अंडर एंड इट इस लैबर इंटेंसिव स्किल्ड ऑपरेशन अंडे इधे श्रमतो कूड़ कुन्ना ट्वेंटी नाइपुन्य विधान हम मोहन चप्तना डर श्रमतो कूड़ कुन्ना ट्वेंटी नाइपुन्य विधान हम स्किल्ड ऑपरेशन मींस नाइपुन्य विधान हम � and size. So, we observe the cattle and the horns length and shape and size and the length of the length and the shape and the size of the length of the length and the length of the length. But all horns are detrimental to cattle and pose potential safety risk to cattle handlers. So, we need to do the same thing as we can do. Why do we need to do the same thing as we can do? We need to do the same thing as we can do dairy farms. We need to do the same thing as we can 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 do the same thing. खालग जास्ता है गा बटे हानी जरूर तुम दे गा बटे कंपलसरी का इतनी डीहॉन चाहिए आलिया चप्तनार। So this is the cattle head showing dehorning area. So dehorning एकड़ा मानो ये दिखाच्चे याली। को को मुनी एकड़ा तलगीन चाली। आ बागाने इकड़ा चुपिस्तारन मटा। Lines dotted lines होना है। This is the place where the horn is dehorned. This is the dehorned एरिया न मटा, सो इकड़ा कच्चा स्तर न मटा, ओके हॉन्ड और टिप्पड कैटल, हॉन्ड और टिप्पड कैटल, सो मोस्ट कॉमन इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हॉन्स इस द ब्रूजिंग, द हॉन्स कैन कॉज so, this horns are the disadvantages of the horns. First one, injury to other cattle, especially in yards and during 
ట్రాన్స్పోర్ట్ సో ట్రాన్స్పోర్ట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు ఈ లారీలో పెద్ద పెద్ద ట్రక్స్లో కానివ్వండి వీటిని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు చాలా ఆవులను కానివ్వండి చాలా గేదెలను కానివ్వండి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయటం జరుగుతుంది తరలించడం జరుగుతుంది అలా తరలించేటప్పుడు ఎక్కువ నంబర్ని ఆ ట్రక్లో ఎక్కించినప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ హార్న్స్ వల్ల పక్కన ఉండేటువంటి ఆవులకి గాయాలు అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ అగ్రెసివ్ బఫెలోస్ అండ్ కౌస్ సో అగ్రెసివ్ నేచర్తో ఉండేటువంటి కౌస్ బఫెలోస్ ఉంటాయి వాటి వల్ల కూడా ఎక్కువ యార్డ్స్లో హాని జరిగేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట అండ్ మోర్ డ్యామేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆన్ యావరేజ్ సో ఎక్కువ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ డ్యామేజ్ టు హైట్స్ అండ్ కే క్యార్కేస్ క్వాలిటీ అంతేకాకుండా ఈ పశువుల యొక్క చర్మానికి దేహానికి సంబంధించినటువంటి నాణ్యత కూడా తగ్గుతుంది అని చెప్తున్నాడు అండ్ బిసైడ్స్ ది నీడ్ మోర్ స్పేస్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు వాటికి స్పేస్ అనేది ఎక్కువ విశాలంగా ఉండాలన్నమాట అంతేగాని గుంపులు గుంపులుగా ఎక్కువ నెంబర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయకూడదు ది నీడ్ మోర్ స్పేస్ అండ్ సచ్ క్యాటిల్ ఆర్ హార్డర్ టు హ్యాండిల్ ఇన్ యాడ్స్ అండ్ ఆర్ అ మోర్ అగ్రెసివ్ టు అదర్ యానిమల్స్ బిసైడ్స్ బీయింగ్ పొటెన్షియలీ హజార్డస్ టు పీపుల్ సో కొమ్ములు ఉన్నటువంటి పశువులు ఏంటంటే ఎక్కువగా ఉధృతంగా ఉంటాయి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటాం సో ఉధృతంగా మీన్స్ దే ఆర్ మోర్ అగ్రెసివ్ అనమాట చాలా రౌద్రంగా ఉండటం దూకుడుతో ఉండటం కానివ్వండి వీటి నిర్వహణ మరియు నియంత్రణ కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు యాడ్స్లో అండ్ టిప్పింగ్ టిప్పింగ్ మీన్స్ రిమూవ్ ఆఫ్ ద ఇన్సెన్సిటివ్ షార్ప్ ఎండ్ ఆఫ్ ద హార్న్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టిప్పింగ్ అంటారు దాన్ని సో ఇన్సెన్సిటివ్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ సెన్సిటివ్ వేర్ బ్లడ్ సప్లై ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ బ్లడ్ సప్లై లేనటువంటి పార్ట్ని ఇన్సెన్సిటివ్ పార్ట్ అంటారు సో టిప్పింగ్ మీన్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఇన్సెన్సిటివ్ షార్ప్ ఎండ్ ఆఫ్ ద హార్న్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టిప్పింగ్ ఈజ్ నాట్ డీ హార్నింగ్ ఇది డీ హార్నింగ్ కిందకి రాదు అని చెప్తున్నాడు అనమాట సో దీన్ని కొమ్ము తొలగింపు క్రిందకు రాదు అని చెప్తున్నాడమ్మా ఇట్ నైదర్ రెడ్యూసెస్ ద బ్రూజింగ్ నార్ డేంజరస్ పోజ్ టు అదర్ క్యాటిల్ అండ్ హ్యాండ్లెస్ సో వీటి వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనాలు లేకపోగా అధిక ప్రమాదాలు జరిగేటువంటి అవకాశము ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది హైజీన్ హైజీన్కి వచ్చేటప్పటికి గుడ్ హైజీన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ సో ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఒకసారి తో కొమ్ము తొలగించిన తర్వాత వాటికి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండాలి అంటే కంపల్సరిగా హైజీనిక్ కండిషన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి గుడ్ హైజీనిక్ కండిషన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ప్రివెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్టర్ డీ హార్నింగ్ అని చెప్తున్నాడు అండ్ డస్టీ యాడ్స్ దుమ్ముతో కూడుకున్నటువంటి యాడ్స్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వెట్ డేస్ వెట్ డేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రెయినీ డేస్ వర్షపు కాలం వర్షాకాలంలో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది వైరల్ బ్యాక్టీరియల్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ డర్టీ ఎక్విప్మెంట్ సో ఆ డైరీ ఫామ్లో యార్డ్స్లో యూస్ చేసేటువంటి ఎక్విప్మెంట్ సామాగ్రి ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్గా ఉంచాలి అనమాట ఎప్పటికప్పుడు వాష్ చేసి డిజిన్ఫెక్టెంట్స్ తోటి వాష్ చేసి నీట్గా ఉంచాలి లేదంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్ వల్ల కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది and high fly activity are all factors which lead to infection high fly high fly means krimi keeta kala valla vache etuvanti infection veeti valla kuda so ekkadaithe wound undo definitely ga wound deggariki yegalu domal sankhya ekkuga untund anamata krimi keeta kalu ekkuga akkada akkadiki ekkuga muge etuvanti chances ekkuga untayi kabatti సో ఇవేమీ లేకుండా హైజీనిక్ కండిషన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు అండ్ ఎక్విప్మెంట్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ మిక్స్డ్ విత్ అన్ యాంటీసెప్టిక్ సో ఆ యాడ్స్లో డైరీ ఫార్మ్స్లో యూజ్ చేసేటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బకెట్ ఆఫ్ వాటర్లో ఒక బకెట్ నీళ్ళల్లో యాంటీసెప్టిక్ని వేసి అందులో ఆ ఎక్విప్మెంట్స్ని ఉంచమంటున్నాడు అండ్ ద వాటర్ షుడ్ బి చేంజ్డ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ వాటర్ ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తూ ఉండాలి and all equipment should be uh, closed thoroughly after 
యూజ్డ్ సో ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి యూజ్ చేసిన తర్వాత క్లీన్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు సార్ నాట్ క్లోజ్ ఇట్ ఈస్ క్లీన్డ్ ఆల్ ఎక్విప్మెంట్ షుడ్ బి క్లీన్ థరోలీ ఆఫ్టర్ యూజ్ ఒకసారి యూజ్ చేసిన తర్వాత ఎక్విప్మెంట్ని కంపల్సరీగా క్లీన్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు అండ్ దిస్ ఈజ్ ద డిహార్నింగ్ ఏరియా ఆఫ్ ది హెడ్ సో ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా సో దిస్ ఈజ్ ద పార్ట్ వేర్ ద హార్న్ ఈస్ డిహార్న్డ్ దిస్ ఈజ్ హార్న్ ఫార్మింగ్ టిష్యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ బోన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రంటల్ సైనస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ స్కిన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ డెడ్ హార్న్ దిస్ ఈజ్ కాల్ ద ఇన్సెన్సిటివ్ పార్ట్ Okay, coming to the age. The younger the animal at the time of dehorning, the better it is for the animal and the easier the job for the operator. If you do not do dehorning, it will be very easy to do the animals. It will be very easy to do the operator. It will be very easy to do the dehorning. డిహాన్ చేయొచ్చు యంగర్ యానిమల్స్లో వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద అడల్ట్స్ అడల్ట్స్లో కంటే కూడా డిహార్నింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పన్నెండు నెలలు లోపు యానిమల్కి చేసినట్టయితే వాటికి స్ట్రెస్కి గురి అవ్వవు అవి అని చెప్తున్నాడు అంతేకాకుండా పెయిన్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట వన్ క్యాన్ డిహాన్ క్యాల్స్ ఆఫ్ టూ వీక్స్ టు అబౌట్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వితౌట్ ఎక్స్పోజింగ్ ద సైనస్ క్యావిటీ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు డిహార్నింగ్ అనేది టూ వీక్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ లోపు ఆ ఏజ్ లోపు క్యాల్స్కి చేసినట్టయితే డిహార్నింగ్ అనేది టూ వీక్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ క్యాల్స్కి చేసినట్టయితే వితౌట్ ఎక్స్పోజింగ్ ద సైనస్ క్యావిటీ ఎక్స్పోజింగ్ సైనస్ క్యావిటీ అంటే హోల్ అనమాట బ్రెయిన్లో హోల్ అనేది పడకుండా టూ వీక్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ క్యాల్స్కి this is the best age for dehorning and cheptunadu and there is less pain and stress less risk of infection or fly strike in such smaller animals it is easier to handle and restrain such small calves so ein cheptunadu పెయిన్ అనేది ఈ సిక్స్ వీక్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ టూ వీక్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ క్యాల్స్కి మనం డిహార్న్ చేసినట్టయితే వాటికి పెయిన్ అనేది చాలా తక్కువ పెయిన్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా అవి స్ట్రెస్కి గురి అవ్వవు అని చెప్తున్నాడు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు ఫ్లై స్ట్రైక్ కూడా ఈ ఈ క్రిమి కీటకాల యొక్క బెడద కూడా తక్కువగా ఉంటుంది చిన్న చిన్న యానిమల్స్లో అయితే అని చెప్తున్నాడు అంతేకాకుండా డిహార్నింగ్ అనేది ఈ ఏజ్ యానిమల్స్లో చేసినట్టయితే వాటిని ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు అండ్ రీస్ట్రెయిన్ సచ్ స్మాల్ స్మాల్ క్యాల్స్ అని చెప్తున్నాడు సో అవి త్వరగా నార్మల్ కండిషన్స్కి రాగలవు అని చెప్తున్నాడు అండ్ రిమూవింగ్ హార్న్స్ ఫ్రమ్ ఓల్డర్ క్యాటిల్ ఇయర్లింగ్స్ అండ్ అడల్ట్స్ ఇస్ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్ సో ఓల్డర్ క్యాటిల్లో లేదంటే ఇయర్లింగ్స్ సో ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను ఇయర్లింగ్స్ మీన్స్ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ దట్ ఈజ్ సెకండ్ ఇయర్ రన్నింగ్ సో వాటిని ఇయర్లింగ్స్ అంటారు అండ్ అడల్ట్స్ సో వీటిలో హార్న్స్ రిమూవ్ చేసినట్టయితే అది యానిమల్కి చాలా పెయిన్ఫుల్ అని చెప్తున్నాడు అండ్ ఇంక్రీజెస్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సెట్ బ్యాక్ ఇంక్రీజెస్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సెట్ బ్యాక్ అంటే అది సైట్ ఫైట్ చేసేటువంటి నేచరు వాటికి ఎక్కువగా అంటే రివర్స్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ తప్పించుకునేటువంటి ఛాన్సెస్ అనమాట సెట్ బ్యాక్ మీన్స్ తప్పించుకునేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకని అవి అడల్ట్స్ కాబట్టి పెద్ద యానిమల్స్ కాబట్టి వాటిని మనం కంట్రోల్ చేయలేము అనమాట సో త్వరగా తప్పించుకొని రివర్స్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ టు డిహార్న్ యానిమల్స్ ఓవర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ అన్లెస్ అండర్ టేకెన్ బై అ స్కిల్డ్ వెటరినేరియన్ సో ట్వెల్వ్ మంత్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉండేటువంటి యానిమల్స్లో అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ మించినటువంటి ఏజ్ మించినటువంటి యానిమల్స్లో ఈ డిహార్నింగ్ అనేది విచ్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ అని చెప్తున్నాడు అన్లెస్ మనం వెటర్నరీ డాక్టర్ని స్కిల్డ్ పర్సన్ని స్కిల్డ్ వెటర్నరీ డాక్టర్ని మనం 
ఆయన ఆయన ప్రజెన్స్లో మాత్రమే మనం ఇది డిహానింగ్ అనేది చేయించాలన్నమాట అబౌట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ వచ్చినట్టయితే అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ ద యానిమల్ డిహానింగ్ ఈజ్ నాట్ రికమెండెడ్ వెన్ అన్ యానిమల్ ఈజ్ ఇన్ యాక్టివ్ విత్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ సో డిహానింగ్ అనేది ఎప్పుడు రికమెండ్ విచ్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ అని చెప్తున్నారు అంటే వాటికి ఏవైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా వచ్చినట్టయితే అవి ఇన్యాక్టివ్గా విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ యాక్టివ్ స్టేట్ ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉన్నట్టయితే ఏవైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్టయితే అప్పుడు వాటికి డీహార్నింగ్ అనేది చేయకూడదు అని చెప్తున్నాడు సచ్ యానిమల్స్ మస్ట్ బి హ్యాండిల్డ్ ఆఫ్టర్ రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ దేర్ హెల్త్ అటువంటి యానిమల్స్ తిరిగి నార్మల్కి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఆరోగ్యం కుద కుద ఆరోగ్యం కుదటబడిన తర్వాత మాత్రమే వాటి కొమ్ముల్ని కత్తిరించాలి అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది మెథడ్ నిర్వహించేటువంటి విధానం చూసినట్టయితే ద మెథడ్ ఆఫ్ ది హార్నింగ్ షుడ్ బి మ్యాచ్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ది హార్న్ అండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ది యానిమల్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్ సో ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్ ఉండాలి అంటే ది హార్నింగ్ మెథడ్ అనేది షుడ్ బి మ్యాచ్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద హార్న్ హార్న్ సైజ్కి మ్యాచ్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు ఆ ఏజ్కి మ్యాచ్ అవుతేనే మనం ఈ మెథడ్ని ఫాలో అవ్వాలి లేకపోతే ఫాలో అవ్వకూడదు అని చెప్తున్నాడు అంటే కొమ్ము కొలత పశు వయస్సును బట్టి కొమ్ముల తొలగింపు విధానమును నిర్ణయించవలసి ఉంటుంది కొమ్ము కొలత పశువు వయస్సుని బట్టి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గర్ల్స్ అంటే ఆ హార్న్ కవ్ యొక్క వయస్సును బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు and the key to successful dehorning is the removal of a complete ring of hair around the horn base so this is uh, called the horn base antara madini horn base antaru ee horn base ikkada em cheptunnadu successful dehorning jaragali ante compulsory ga ee complete ring of hair ni remove cheyali ani cheptunnadu remove cheyali ani cheptunnadu anamata and the level of skill of the operator and personal preference for a particular method will also be a consideration ante nipunu nipununi yokka anubhavamu empika kuda tholagimpu vidhanani nirdeshisthayi ani cheptunnadu and next coming to the tea honing knife this has a curved blade and is easy to యూజ్ సో దీనికి కర్వ్డ్ బ్లేడ్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు హ్యాండిల్ అని చెప్తున్నాడు అండ్ ద ప్రొసీజర్ ఈజ్ వెరీ క్విక్ సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ డీ హార్నింగ్ నైఫ్ ద ప్రొసీజర్ విల్ బీ వెరీ క్విక్ అండ్ హ్యాస్ అ షోన్ గుడ్ రిజల్ట్స్ విత్ నో రీగ్రోత్ సో ఈ నైఫ్ తోటి కట్ చేయటం వల్ల ఏంటి అంటే రీగ్రోత్ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నాడు అంటే ప్రాపర్గా మనం చేసినట్టయితే ప్రొసీజర్ని అక్కడ రీగ్రోత్ అనేది ఉండదు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ప్రొసీజర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ షోస్ గుడ్ రిజల్ట్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ టు టేక్ అరౌండ్ వన్ సెంటీమీటర్ ఆఫ్ హెయిర్ అరౌండ్ ది హార్న్ బాడ్ సో ఈ హార్న్ బెడ్ చుట్టూతో కూడా వన్ సెంటీమీటర్ వరకు కూడా హెయిర్ని రిమూవ్ చేసేయమంటున్నాడు అనమాట ద షార్ప్ అండ్ కర్వ్డ్ డీ హార్నింగ్ నైఫ్ విల్ గివ్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ విత్ ప్రాక్టీస్ and this is uh, the dehorning knife which will give excellent results with practice practice chestunna koddi with the e knife valla dehorning knife valla good results untayi an cheptunnadu next one uh, next method is uh, dehorning method dehorning iron method so the use of dehorning irons does not result in an open raw wound so e dehorning iron uh, procedure ni ఫాలో అవ్వటం వల్ల వీటికి రా ఉండ్ ఓపెన్ ఉండ్ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నాడు డీ హార్నింగ్ ఐరన్స్ ఆర్ మేడ్ లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాండింగ్ ఐరన్స్ అండ్ కెన్ కమ్ ఇన్ అ వెరైటీ ఆఫ్ సైజెస్ బట్ యూజువలీ హ్యావ్ ఎ డయామీటర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఐరన్ ఓకే నెంబర్ ఓ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఆఫ్ పడింది చూడండి అమ్మా డీ హార్నింగ్ ఐరన్స్ ఆర్ మేడ్ లైక్ నెంబర్ ఓ ఇక్కడ ఎఫ్ పడింది యూ ప్లీజ్ రిమూవ్ దిస్ ఎఫ్ ఓకేనా నెంబర్ ఓ బ్రాండింగ్ ఐరన్స్ సో ఈ డీ హార్నింగ్ ఐరన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే 
ఓ షేప్లో ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు ఐరన్ అనేది అండ్ కెన్ కమ్ ఇన్ అ వెరైటీ ఆఫ్ సైజెస్ చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ సైజెస్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు బట్ యూజువల్లీ హ్యావ్ ఏ డయామీటర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం యాక్చువల్గా దీని డయామీటర్ వచ్చేటప్పటికి యూజువల్గా ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు ఇది ఓ బ్రాండింగ్ ఐరన్ లా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు ద హాట్ ఐరన్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఓవర్ ద హార్న్ బట్ అండ్ ద సరౌండింగ్ టిష్యూ అండ్ ట్విస్టెడ్ ఎ ఫ్యూ టైమ్స్ సో ఎక్కడైతే ఈ హార్న్ బట్ ఉందో ఈ హాట్ ఐరన్ ఈ ఐరన్ని ముందుగా ఈ ఓ బ్రాండింగ్ ఐరన్ అని చెప్పుకున్నాం కదమ్మా సో దాన్ని బాగా కాల్స్తారనమాట బాగా కాల్చిన తర్వాత ఈ హార్న్ బట్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ హార్న్ బట్ మీద పెట్టి ప్రెస్ చేస్తారు అలా ప్రెస్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ హార్న్ అనేది కరిగిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో కరిగిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే హార్న్ అనేది అక్కడ డెడ్ టిష్యూ అనేది ఫామ్ అయ్యి అది పడిపోతుంది అని చెప్పినాడు అండ్ దిస్ టెక్నిక్ ఎన్ష్యూర్స్ దాట్ ద బ్లడ్ సప్లై ఈజ్ డ్యామేజ్ సో దాట్ ద హార్న్ బ్లడ్ ఏరియా గెట్స్ డ్రాయిడ్ అండ్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఒకసారి బ్లడ్ సప్లై అనేది ఆ ప్లేస్లో జరగలేదు అంటే డెఫినెట్గా ప్లేస్ అంతా కూడా డ్రై అయ్యి పడిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు హార్న్ అనేది అండ్ దిస్ టెక్నిక్ ఇస్ ఐడియల్ ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ ఏజ్డ్ కాల్స్ అంటే మధ్యస్థు వయసు ఉన్నటువంటి క్యాల్స్కి దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టెక్నిక్ దట్ ఈస్ డీ హార్నింగ్ ఐరన్ టెక్నిక్ అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈజ్ స్కూప్ డీ హార్నర్స్ సో దీస్ ఆర్ యూజ్ బై పాసింగ్ దెమ్ వర్టికలీ డౌన్ ద హార్న్ అండ్ పుషింగ్ ద హ్యాండిల్స్ అవుట్వర్డ్ దేర్ బై స్కూపింగ్ అవుట్ స్కూపింగ్ అవుట్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద యానిమల్ స్కూపింగ్ అవుట్ అమ్మ ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ స్కూపింగ్ అవుట్ తర్వాత పడలేదు స్కూపింగ్ అవుట్ ది హార్న్ అక్కడ హార్న్ రావాలమ్మా హార్న్ పడలేదు స్కూపింగ్ అవుట్ ది హార్న్ యానిమల్ ఇక చూడండి దేర్ బై స్కూపింగ్ అవుట్ ది హార్న్ ఇక్కడ హార్న్ ఒకటి రాసుకోండమ్మా స్కూపింగ్ అవుట్ ది హార్న్ ఫుల్ స్టాప్ నెక్స్ట్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద యానిమల్ మస్ట్ బి వెల్ రిస్ట్రెయిన్డ్ స్కూప్ డీ హార్నర్ సో దీన్ని స్కూప్ డీ హార్నర్ అంటారు సో ఇది వర్టికల్గా ఆ కొమ్ము లోపలికి పెడతారనమాట ఈ ఎల్లో కలర్ది మన హ్యాండ్లో ఉంటుంది దీన్ని పట్టుకొని మనం ఇది కొమ్ము లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఈ హోల్ ఉంది కదా ఈ హోల్ని కొమ్ము లోపలికి వర్టికల్గా ఇలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అనమాట స్కూప్ డీ హార్నర్స్ కమ్ ఇన్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ సైజెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ద రైట్ సైజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ యూస్డ్ ఆన్ ద అప్రోప్రియేట్ యానిమల్ సో యానిమల్ హార్న్ సైజుని బట్టి మనం స్కూప్ డీ హార్నర్ సైజ్ని కూడా ఎంచుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు అంతేకాని చిన్న యానిమల్కి లార్జర్ స్కూప్ని యూజ్ చేసినట్టయితే దానికి ఊండ్ ఎక్కువ ఊండ్ అయ్యేటువంటి కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట so the larger uh, size scoop de harness can leave a deep hole if used on two smaller animals chinna chinna animals lo pedda pedda size scoopers ni de harning ku upayoginchinataite vaatillo ekkuva gaayam ayyetanti avakasham ekkuva untundi deep hole pade etanti chances ekku untundi ani cheptunnadu and useful for weaners and older cattle సో వీటిని ఎక్కువగా వీనర్స్ ఓల్డర్ క్యాటిల్స్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు వీనర్స్ మీన్స్ బర్న్ ఇన్ ద ఇయర్ సేమ్ ఇయర్ అదే సంవత్సరంలో పుట్టినటువంటి క్యాల్స్ని వీనర్స్ అంటారు అనమాట అండ్ దిస్ ఈజ్ స్కూప్ డీ హార్నర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డీ హార్నింగ్ ప్లేట్స్ అంటారు సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ డీ హార్నింగ్ ప్లేట్స్ దే విల్ కట్ ది హార్న్ ఆఫ్ ది క్యాల్ఫ్ నెక్స్ట్ కప్ డీ హార్నర్స్ so this is called a cup dehorner calves that are too big to dehorn with a knife hot iron or scoops can be dehorned with cup dehorners so pedda animals lo ante dehorn cheyataniki kudarnatvanti animals lo ante kommulu baaga pedda vindi కుదిరినటువంటి యానిమల్స్ అంటే నైఫ్తో కుదరదు హాట్ ఐరన్తో కుదిరినటువంటి హార్న్స్ స్కూప్స్తో ఈవెన్ స్కూప్స్తో కూడా కుదిరినటువంటి యానిమల్స్లో ఈ కప్ డీ హార్నర్స్ని యూజ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నాడు విచ్ విల్ హ్యాండిల్ క్యాటిల్ అప్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ సో ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఏజ్ వరకు కూడా ఈ కప్ డీ హార్నర్స్ని యూజ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నాడు అగైన్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ టు టేక్ ఎ కంప్లీట్ రింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ అరౌండ్ దేర్ హార్న్ బేస్ సో ఈ హార్న్ బేస్లో కంప్లీట్ రింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ని రిమూవ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గ్విలోటిన్ డీ హార్నస్ సర్జికల్ వైర్ హార్న్సా అండ్ టిప్పర్స్ 
గ్లిలోటిన్ డిహానస్ సర్జికల్ వైర్ అంటే చికిత్సకు ఉపయోగపడినటువంటి తీగని సర్జికల్ వైర్ అంటారు హాన్సా అంటే రంపము అండ్ టిప్పర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఆన్ అడల్ట్ క్యాటిల్ సో వీటన్నిటినీ కూడా అడల్ట్ క్యాటిల్స్లో యూజ్ చేస్తారు విత్ లార్జర్ హార్న్ గ్రోత్ పెద్ద పెద్ద హార్న్ గ్రోత్ పెద్దగా ఉండేటువంటి వాటిల్లో వీటిని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ షుడ్ ఓన్లీ బీ యూజ్డ్ ఫర్ టిప్పింగ్ అంటే ఓన్లీ యూజ్ ఫర్ టిప్పింగ్ అంటే ఈ ఇన్సెన్సిటివ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అన్సెన్సిటివ్ పార్ట్ని మాత్రమే కట్ చేస్తారనమాట ఓన్లీ షార్ప్ ఎండింగ్స్ని మాత్రమే కట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టిప్పింగ్ అంటారు సో దిస్ ఈజ్ ది హార్నింగ్ నైఫ్ ప్యాట్రిజ్ అంటారు అమ్మ దీన్ని అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్ గ్విల్లోటిన్ డి హార్నర్ దీన్ని గిల్లోటిన్ డి హార్నర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్విప్మెంట్స్ యూజ్ ఫర్ కటింగ్ ది హార్న్స్ హార్న్ సాస్ ప్యారెట్ టీత్ టిప్పర్స్ అండ్ సర్జికల్ వైర్ షుడ్ ఓన్లీ బీ యూజ్ టు టిప్ ద హార్న్స్ ఆఫ్ అడల్ట్ క్యాటిల్ సో అడల్ట్ క్యాటిల్లో వీటి యొక్క హార్న్స్ టిప్ని కట్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తారనమాట దట్ మీన్స్ ఓన్లీ ద ఇన్సెన్సిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్న్ని మాత్రమే రిమూవ్ చేస్తారు ఇఫ్ యూజ్ టు రిమూవ్ మోర్ హార్న్ ఆర్ ది హార్న్ క్యాటిల్ దీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ షుడ్ దెన్ ఓన్లీ బీ యూజ్డ్ బై ఎ స్కిల్డ్ పర్సన్ సో ఎక్కువ హార్న్ కట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా స్కిల్డ్ పర్సన్ ఆధ్వర్యంలోనే జరగాలి అని చెప్తున్నాడు అండ్ అట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెటర్నర్ వెటర్నరీ డాక్టర్ అండ్ లోకల్ అనెస్థెటిక్ షుడ్ బీ యూజ్ సో కంపల్సరీగా పెద్ద పెద్ద హార్న్స్ ఎక్కువ హార్న్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా లోకల్ అనెస్థీషియా ఇచ్చి అండ్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ వెటర్నరీ డాక్టర్ ఆధ్వర్యంలో స్కిల్డ్ పర్సన్ తోటి చేయించాలి అని చెప్తున్నాడు అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ట్రీట్మెంట్ అనిమల్స్ బ్లీడ్ ఫ్రీలీ ఆఫ్టర్ డీ హార్నింగ్ సో సో డీ హార్నింగ్ జరిగిన తర్వాత బ్లీడింగ్ అనేది సాధారణంగా జరుగుతుంది అనమాట అండ్ దిస్ ఈజ్ నార్మల్ అండ్ హెల్ప్స్ టు క్లీన్ ద ఓల్డ్ సో ఈ ప్రొసీజర్ నార్మల్ అని చెప్తున్నాడు దిస్ ఈజ్ నార్మల్ అండ్ హెల్ప్స్ టు క్లీన్ ద ఊండ్ ఊండ్ క్లీన్ చేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఒక నిమిషం అమ్మా నెక్స్ట్ ఫ్లై స్ట్రైక్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ వెన్ అనిమల్స్ హ్యావ్ అన్ ఓపెన్ ఊండ్ బట్ ఇఫ్ డీ హార్నింగ్ ఇస్ క్యారీట్ అవుట్ ఇన్ ఎ హైజీనిక్ మేనర్ సో డీ డీ హార్నింగ్ జరిగిన తర్వాత కంపల్సరీగా ఈ ఈగలు దోమలు క్రిమికీటకాల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు సో కంపల్సరీగా హైజీనిక్ కండిషన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు ఊన్స్ హీల్ అప్ క్విక్లీ సో ఇలా చేసినటువంటి డీ హార్నింగ్ పద్ధతి ద్వారా ఊన్స్ అనేవి చాలా త్వరగా హైజీనిక్ కండిషన్స్లో మెయింటైన్ చేసినట్టయితే వాటికి ఊన్స్ అనేవి త్వరగా నయం అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు నాట్ టు అప్లై అన్ ఇన్సెక్టిసైడ్ స్ట్రైట్ ఆన్ ద ఊండ్ ఊండ్ మీద డైరెక్ట్గా ఇన్సెక్టిసైడ్ అనేది అప్లై చేయకూడదు బట్ రేదర్ అరౌండ్ ద ఊండ్ ఊండ్ చుట్టూతా అప్లై చేయొచ్చు కానీ స్ట్రైట్గా పుండు మీద ఈ ఇన్సెక్టిసైడ్ అనేది వేయకూడదు అని చెప్తున్నాడు అప్పుడే ఈగలు దోమలు క్రిమికీటకాలు ఏవి వాలకుండా ఉంటాయన్నమాట ఊండ్ డిస్ఇన్ఫెక్ట్స్ ఇన్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ కెన్ బి అప్లై టు ద ఊండ్ టు రెడ్యూస్ ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్స్ సో ఊన్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ని కూడా అప్లై చేయొచ్చు ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉండటం కోసం అవాయిడ్ లీవింగ్ యానిమల్స్ ఇన్ ద యాడ్ ఆఫ్టర్ డీ హార్నింగ్ తర్వాత డీ హార్నింగ్ చేసిన తర్వాత వాటిని యార్డ్లో వదిలిపెట్టద్దు అని చెప్తున్నాడు అవాయిడ్ లీవింగ్ యానిమల్స్ ఇన్ ద యార్డ్ ఆఫ్టర్ డీ హార్నింగ్ ఫీడ్ ద డీ హార్న్ స్టాక్ విత్ గుడ్ డైట్ డీ హార్నింగ్ చేసినటువంటి స్టాక్కి మంచి న్యూట్రీషియస్ పోషక విలువలతో కూడినటువంటి ఆహారాన్ని ఇవ్వమంటున్నారు అనమాట దిస్ ఈజ్ డీ హార్నింగ్ సా రంపం అనమాట దీంతో కట్ చేస్తారు హార్న్స్ని సో ఇంతటితోటి డీ హార్నింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కాల్ మీ